Muy buenos días y aquí estamos ante esta maravillosa oportunidad de vencer, de que nada ni nadie se nos pierda. Así como hubo un nuevo Adán, un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, en este nuevo amanecer debes levantarte y poniendo una mano en tu pecho decir, este devocional es mi segunda gracia. Había una compañía de profetas y vivían con el profeta Eliseo. Seguramente era él el maestro, el conductor, el instructor, el sensei de esa compañía de profetas. Y entonces, tal vez incomodidad, estaban en estrecho. Y entonces sugirieron ir a las riberas del Jordán con herramientas para cortar madera y construir, dice que, que cada uno tome una viga y corte y, y entre todos construyen, digamos, un, un pequeño tabernáculo donde puedan habitar con más comodidad. Le pidieron permiso y él les dijo que sí. Y le pidieron que si los acompañaba y él les dijo que bueno. Y se fue con ellos y llegaron al Jordán a cortar la madera. Y entonces el relato dice que mientras uno de estos hombres estaba derribando un árbol, el hacha se le cayó al agua. Y entonces se angustió y dice, ay, se cayó el hacha en el agua, Señor, era prestada, no era de él. Seguramente, pues, una herramienta de metal en aquel tiempo era algo de mucho valor. Y seguramente entonces el, el profeta o el hijo de profeta o el formándose en la escuela no tenía recursos y se angustió entonces Eliseo le pregunta ¿dónde cayó? él le mostró el lugar Eliseo cortó un tronco un palo y lo arrojó allí donde había caído el hacha obviamente el palo flota y el hierro se había hundido, obvio. Pero al arrojar el palo en el lugar donde había caído el hierro, hizo flotar el hierro. Entonces ya le dijo al, al trabajador, cógela. Y la cogió su hacha. Y ahí termina el testimonio. O sea, él... El profeta vivía experiencia tras experiencia de manera sobrenatural para los demás. Para él mismo quizás esta era la vida natural. Estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Bueno, importante eso. Decíamos que es la enseñanza que podíamos sacar, y eso lo planteamos de noche, es que si quieres rescatar a una persona, a un ser querido que está hundido en un problema, está hundido en las drogas, está hundido económicamente, está hundido moralmente, está hundido en un vicio, está hundido en malas amistades, o lo que sea que lo tenga atado, el trabajo, cualquier cosa puede ser en exceso, una desviación entonces tú quieres rescatarlo como amigo como madre de, ese, de esa persona como padre como hermano la enseñanza que traíamos antier que si quieres sacar a alguien que se haya caído en medio de las aguas en el turbión de los problemas entonces debes santificarte, 
porque si lo haces, si te metes en el agua en la misma condición que el ser querido, que el ser que quieres ayudar, pues te vas a hundir igual, porque si estás en la misma condición, en la misma naturaleza de hierro, pues hierro con hierro se agusa y los dos se van a hundir a la profundidad del río, a lo que dé el hondo del río. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Es sencilla, santifícate. El Señor dice, me santifico por amor a vosotros. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Elías, Eliseo no arroja un yunque para hacer flotar el hacha, no, ni un martillo para hacer flotar el hacha, ni una pica, ni un asadón, no, porque eso también es de hierro. Es un palo, y el palo es otro reino, es un reino superior, es el reino vegetal, y por su densidad molecular tan diferente, tan menos compacta que la del hierro, del hacha que se había hundido, entonces va a flotar, va a flotar, es otra naturaleza, no se va a hundir. ¿Recuerdan a Pedro caminando sobre las aguas? No se hundió, por lo menos mientras se, se mantuvo viendo a Jesús, puestos los ojos en en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Eliseo arroja el palo en el lugar donde había caído el hacha. Y el hacha flota como si fuera, qué sé yo, una cáscara de haba. ¿Mm? ¿No te parece extraordinario? La naturaleza misma enseña que algo tan fuerte como un hacha, como, como un yunque, como un martillo, como un clavo, como una espada, se va a hundir. Es contra el, el orden natural, pero así es. Y lo pudo hacer el profeta. Ese es Dios en acción, yendo en contravía de las leyes naturales. Pero si tú tienes la visión, como lo hablábamos ese sábado, de lo, de lo invisible, tú ves, tú ves con un ojo que no es el ojo natural, que el hacha puede flotar, entonces va a suceder. Va a suceder. Puedes hacer que suceda algo que lo crees profundamente, seriamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuántas cosas se han hundido en tu vida y alrededor de tu vida? Relaciones amorosas, negocios, proyectos. Empezaste a estudiar y tienes un bachillerato interrumpido, unos semestres ahí, en el fondo del río. ¿Cuántos sueños están por la mitad? ¿Cuántas cosas están en el torrente del Jordán, en el fondo, en el barbecho del pobre, hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué es lo acertado de aquí? Que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y fue con ellos. Esto es lo importante, que estemos con el testimonio profético, siempre, siempre. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y donde quiera que tú estés, Él, él va a estar. 
He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue la promesa del Señor. Se cumple, se ha cumplido, se cumplirá literalmente. No va a faltar, no va a fallar a su palabra. Cuando hay alguna falla, siempre, no lo olvides, siempre que hay una falla, siempre que ha habido una falla, la falla es nuestra. Él no va a fallar. Él no puede fallar. Fallar es errar. Errar es pecar. Él no va a pecar. ¿Ves? Entonces, ahí está la clave, la gran enseñanza de todo esto. Mantenemos la calma. No importa cuánto tiempo lleve hundida el hacha en el río. ¿Cómo se llama tu hacha? Un hijo que no volvió a la casa. Un esposo que te abandonó a ti y a tus hijos. Una esposa que te fue infiel y te dejó el corazón partido y el hogar roto. Un negocio que se fue a pique donde habías invertido no solamente dinero, sino tiempo e ilusión, corazón, voluntad. No pasa nada, la vamos a hacer flotar. Podemos, podemos en el nombre del Señor, pero no arrojando un bloque de hierro en el mismo lugar. No, no. Algo que seguramente va a sobreaguar. Jesús caminó sobre las aguas. Y puede hacer que Pedro o que tú o que yo lo hagamos también. ¿Ves? Este es el punto. Podemos ir en contravía de lo que es el, el deber ser de los procesos naturales. Lázaro tenía cuatro días de muerto. Ya hebía. Son procesos que se pueden revertir. Revertir o detener. Como dijo Josué. Detente, sol, en Gabaón. Y el sol se detiene. Necesitamos la luz del sol. Una palabra de fe puede mantener la luz en medio del campamento para que podamos librar la batalla que tenemos por delante. Y con la luz suficiente, ahí sí podemos vencer. Si estamos enfrentando adversarios que saben moverse en las tinieblas, pues con la luz los vamos a derrotar. ¿Ves cuánta riqueza cuánto podemos sacar de un pedazo de hierro que se hundió es, es eso solamente es un pedazo de hacha esa hacha fue diseñada para hacerle daño a la madera al árbol para cortarlo ese es el, el ministerio del hacha la función y qué la hizo flotar un palo un madero una víctima del hacha ves quién puede pedir perdón y ser oído en los cielos pues el que recibió el daño Jesús, habiendo sido injuriado, azotado, escupido, blasfemado, injuriado, crucificado, atravesado sus manos y sus pies, su costado, horadadas sus sienes con las 
púas de las espinas de una corona de burla avergonzado y allí ¿qué profiere? una maldición ah, esperen que esté en el reino de mi padre y verán ya me di cuenta quiénes son los tengo vistos no nada de eso no hay retaliación no hay venganza no Padre, perdónalos. No saben. Está justificando. ¿Por qué los va a perdonar Dios? Porque no saben, Señor, por eso. Perdónalos. No saben ni quién soy yo. Y me están matando. Si supieran, me estarían venerando. Pero no saben. No saben lo que hacen. Eso es lo que tenemos que ver. Así flota cualquier cosa. Cualquier cosa. Nuestro mismo corazón que estaba hundido en el pozo cenagoso de las tinieblas, de la amargura, de la incapacidad de perdón. Vamos a hacerlo subir nuevamente a la superficie con consagración el Señor Jesús se asemejó a sí mismo a la madera si en el árbol verde hicieron estas cosas en el seco ¿qué no harán? entonces mis amados miren cuánta enseñanza en un detalle tan sencillo entonces, no te rindas, no aceptes como perdido algo que está en el fondo de las aguas. Puede volver a, su, a subir. ¿Cuántos años hace que se hundió el Galeón San José? Y ahora la República de Colombia tiene fundadas esperanzas en, en que tiene o un buen aporte pecuniario con lo que ya casi va a venir a flote y estuvo hundido por años y años y siglos es, es un ejemplo cuántas cosas están allí y podemos podemos ese es el punto podemos si quieres que suceda lo imposible, lo compartimos el sábado. Vamos a ver algo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Estás convencido de que puede flotar el hacha? ¿De que puede flotar aquello que se hundió? ¿Tu hogar está derrumbado? ¿El confinamiento creó una crisis? ¿Tu negocio tus ingresos, el respeto, la credibilidad que tenías en medio de la familia, se hundieron, se fueron a pique. ¿Podemos hacerla flotar? Claro que sí, claro que sí. Por eso estamos cerrando nuestro mes del Espíritu con una palabra que nos da la certeza, nos da la confianza, nos da la herramienta, nos da el poder para rescatar cualquier situación, cualquier persona que queramos ayudar, que está en nuestro corazón. Ah, que mi uno está en esto y en esta situación. Yo voy a tirarme al río ahí donde él está, pero no en condición de hierro, sino en condición de madera. Entonces, claro, mi concentración molecular es muy diferente al punto que hay tanto espacio vacío tanto aire entre cada partícula de mi ser tanto espíritu que voy a flotar y no solamente voy a flotar sino voy a hacer flotar 
Ese es el punto. No basta con que tú te salves. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y tu casa y los que tú metas en tu casa, acuérdate de Rahab, la ramera, todo lo que tu fe le dé cabida, hasta donde llegue tu fe. Si se te acaban las tinajas, se acaba el aceite. Pero mientras tengas tinajas, seguirá habiendo aceite. Mientras tengas fe, seguirá habiendo espacio. Así sea con incomodidad para que estemos como los hijos de los profetas ahí atipusaditos en tu corazón. Y ahí podemos acomodarnos. Muy bien, creo que suficiente ilustración. Y bueno, sin más, un fuerte abrazo deseándoles un día de bendición y hasta la noche.